குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் நம்ம ஒரு செட்டுனா என்ன அப்படின்ற பற்றி பார்த்துருந்தோம் நைன்த்து மேக்ஸில் இல்லையா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த செட்டை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் செகண்ட் ஒன் செட் பில்டர் ஃபார்ம் தேர்ட் ஒன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம எப்படி எப்படின்றத பார்ப்போம் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் அதாவது டிஸ்கிரைப் பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வார்த்தைகள் அவ்வளோ சொல்றது டிஸ்கிரைப் இன் வேர்ட்ஸ் ஹியர் எ செட் இஸ் டிஸ்கிரைப் இன் வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஸ்கிரைப் பண்றது ரொம்ப நார்மலாகவே எல்லாருக்கும் ஈஸியாக புரியுற வகையில் ஒரு செட்டை சொல்லணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்ல நம்ம சொல்லலாம் சரியா ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் த செட் ஆஃப் ஆல் வவ்வல்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் அல்ஃபபெட்ஸ் இங்கிலீஷ் அல்ஃபபெட்ல இருக்கக்கூடிய வவ்வல்ஸை ஒரு செட்டாக எடுத்துருக்கோம் அப்படின்றத சொல்றோம் த செட் ஆஃப் ஆல் ஹோல் நம்பர்ஸ் இது ஒரு செட்டு ஹோல் நம்பர்ஸ் ஒரு செட்டை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மாதிரி தெளிவா டீடைல்டா சொல்றது தான் என்னது அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் அடுத்தது செட் பில்டர் ஃபார்ம் ஆர் ரூல் ஃபார்ம் இதுக்கு ரூல் ஃபார்ம் அப்படின்னு இன்னொரு பேரும் இருக்குது ஏன்னா இங்க ஏதாவது ஒரு ரூலை பேஸ் பண்ணி சொல்ல போறோம் ஆறு ஒரு சில சம்ஸ்ல வந்து நமக்கு ஃபார்முலா தேவைப்படும் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்ற மாதிரிலாம் இருக்கும் சரியா ஸோ ஹியர் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்கிரைப்டு பை ஏ ரூல் ஒரு ரூலை பேஸ் பண்ணி சொல்றது தான் ரூல் ஃபார்ம் ஆர் செட் பில்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்போ இதே எக்ஸாம்பிள் ரூலை வச்சு எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த செட் ஆஃப் ஆல் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிக்க போகிறோம் கட் பண்ணிட்டு எது மெயினோ அதை அங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கணும் அதை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா செட் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அல்ஃபபெட் இங்கிலீஷ் அல்ஃபபெட் கேப்டல் லெட்டர்ஸில் தான் நம்ம எழுத போகிறோம் கேப்டல் ஏ ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் இந்த சிம்பிளுக்கு என்ன பேர் எப்படி ரீட் பண்ணணும் பிராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி ரீட் பண்ணக்கூடாது செட் ஆஃப் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா ரெண்டு பிராக்கெட்டே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம் சரியா செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் ரெண்டு டாட் ஒன்று போட்டுக்கேன்னா இந்த டாட் வந்து எதுக்காக சொல்கிறோம் என்ன எப்படி ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சச் தட் சச் தட் இந்த டாட்டும் போடலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்லாஸும் போடலாம் ஸோ செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் அ வவ்வல் இன் இங்கிலீஷ் அல்ஃபபெட் எது மெயினோ அதை சொல்லணும் எக்ஸ் இஸ் அ வவ்வல் இன் இங்கிலீஷ் அல்ஃபபெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் இது இந்த மாதிரி இது ஒரு ரூல் மாதிரி எழுதுறது இது தான் ரூல் ஃபார்ம் அப்படின்னு பேர் சரியா அதே இந்த ஹோல் நம்பர்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இன்னொரு செட்டாக எடுத்துக்கலாம் செட் பி ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் அ ஹோல் நம்பர் அவ்வளோதான் எக்ஸ் இஸ் அ ஹோல் நம்பர் இந்த மாதிரி எழுதுறது பேர் தான் செட் பில்டர் ஃபார்ம் சரியா அடுத்து தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னா என்ன அப்படின்னா ஆன்சராக எடுத்ததுலேருந்து நான் அப்புறம் வச்சுக்கலாம் லிஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அதாவது இதில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எழுத போகிறோம் தி செட் கேன் பி டிஸ்கிரைப்டு பை லிஸ்டிங் ஆல் தி எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த செட் இங்கே எல்லாமே வார்த்தையால் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ இதுக்குள்ளே என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் வரப்போகுது என்ன மெம்பர்ஸ் உள்ள வரப்போகுதுன்றத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எழுதுறது தான் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன சொன்னால் நம்ம வவ்வல் இன் இங்கிலீஷ் அல்ஃபபெட் இப்போ இங்கே என்னென்ன வவ்வல்ஸ் நமக்கு இருக்குது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஏஇ ஐஓயூ இந்த ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் தான் வரப்போகுது இதை செட் ஏ தான் மேலே போகிறோம் அடுத்து செட் பியில் என்ன எழுதுறோம் ஹோல் நம்பர் எக்ஸ் இஸ் அ ஹோல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஹோல் நம்பர் வந்து எதில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் இது ஒரு செட்டு சரியா ஸோ இந்த மாதிரி மூணு டைப் ஆஃப் செட்டை நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு செட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்னா வேர்ட்ஸில் எழுதுறது செட் பில்டர் ஃபார்ம்னா ரூல் பேஸ் பண்ணி எழுதுறது டே ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி ஆன்சராக எடுத்து எழுதுறேன் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எடுத்து எழுதுறது சரியா அடுத்தது பேஜ் நம்பர் ஃபோரில் ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் செட் பில்டர் ஃபார்ம் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் இந்த மூணு ஃபார்ம்லுமே அவங்க ஏதாவது ஒன்று ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க மற்ற ரெண்டை நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ ஒவ்வொரு சம்ம பார்க்கலாம் So, first one, the descriptive form is called the set of all natural numbers less than 10. Set of all natural numbers less than 10. 10 is the most important natural numbers. So, what do we need to do with the meaning? We need to do the set builder formula. So, the set builder formula is rule based. Set of all, x, such that. This symbol is slash symbol. So, set of all, x, such that. x is less than 10. That's what we need to do. டென் நம்பர் லெஸ் தேனாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ந
டிஸ்கிரிமினேட் ஃபார்ம்ல எழுதுறப்போ நல்லா தெளிவாக வேர்டிங்ஸ்ல நம்ம எழுதணும் ஸோ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா த செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் விச் ஆர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இது ஒரு சில வார்த்தைகள் மாற்றியும் எழுதலாம் கரெக்டாக அந்த மீனிங் வர மாதிரி எழுதணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ செட் பில்டர்லேயும் எழுதியாச்சு அடுத்து நம்ம எங்கே ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுதணும் ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எப்படி எழுத போகிறோம் எக்ஸிஸ்ட் மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸாக இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் ஆகும் அப்போ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ அதாவது தேர்ட் டேபிள் வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் எழுத போகிறோம்னு அர்த்தம் அதில் த்ரீ ஒன் இஸ் த்ரீ அந்த ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் த்ரீ ஒன் இஸ் த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் அந்த மாதிரி எழுத போகிறோம் இதுவும் நமக்கு ஸ்டாப் ஆகாது அதனால் லாஸ்ட்டில் த்ரீ டாட் வச்சு இதை முடிச்சிட போகிறோம் சரியா அடுத்த சம்மு அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மும் இல்லை செட் பில்டர் ஃபார்மும் இல்லை எதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரோஸ்டர் ஃபார்ம் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் இப்போ இதை பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியுது ஈவன் நம்பர் அப்படின்னு தெரியுது டென் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஈவன் நம்பரை எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமா நேச்சுரல் நம்பரில் ஈவன் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் சொல்ல தேவையில் ஈவன் நம்பர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரியா ஸோ இதை நம்ம எப்படி டிஸ்கிரிப்டில் எழுதலாம் பார்க்கலாம் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா த செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் நம்பர்ஸ் அப் டு டென் டென் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஈவன் நம்பர் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அந்த அப் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் அப் டு டென் ஈக் ஈக்குவல் டு டென்னா டென் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஈவன் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ செட் பில்டர் ஃபார்ம் எப்படி எழுதலாம் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தேட் எக்ஸ் இஸ் அ ஈவன் நம்பர் எக்ஸ் இஸ் அன் ஈவன் நம்பர் எக்ஸ் இஸ் அன் ஈவன் நம்பர் அதை மட்டும் சொன்னால் பார்த்து போதுமா ஈவன் நம்பர் மட்டும் சொல்லிட்டோம்னா என்ன ஆகும் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்ட்டி இந்த நம்பர் போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு அது வேணாம் இது வரைக்கும் வேணும் டென் வரைக்கும் இருந்தால் போதும் இல்லையா அப்போ இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் போட்டால் என்ன அர்த்தம் டென்னுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம இருக்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த இது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக டென் வரக்கூடாது டென்னுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சிம்பிள் என்ன லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கீழே ஒரு லைன் போட்டோமா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா யூ கேன் இன்க்ளூட் டென் ஆல்சோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டென்னையும் சேர்த்து நம்ம எழுதுறோம் ஓகே ஸோ அவங்க சொன்ன ஆன்சருக்கு ஏற்ற மாதிரியான செட் பில்டர் ஃபார்மும் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மும் நம்ம சொல்லிட்டோம் சரியா அடுத்து ஃபோர்த் சம் பார்ப்போம் த செட் ஆஃப் ஆல் டேஸ் இன் அ வீக் ஒரு வீக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேஸும் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கிரிப்டில் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது நம்ம எங்கே எப்படி எழுதலாம் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தேட் எக்ஸ் இஸ் அ டே இன் அ வீக் எக்ஸ் இஸ் அ டே இன் அ வீக் அவ்வளோதான் ஓகேயா ஸோ இது அப்படி நம்ம ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எப்படி எழுதலாம் செட் ஆஃப் ஆல் டேஸ் என்னென்ன நமக்கு தெரியும் இல்லையா இதில் ஆரம்பிக்கும் சண்டே மண்டே அதுதான் அப்போ ஃபுல்லாக சண்டே மண்டே டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே ஓகே அந்த வீக் டேஸில் எழுதிட்டோம்னா அதில் முடிஞ்சு ஓகே ஸோ ஃபிஃப்த்து செம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த்து செம்மில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைப்புமே கொடுக்கல லாஸ்ட் ஒன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் தான் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜீரோ இருக்குது இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் நம்பர் போகுது இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் போயிட்டுருக்கு நம்பர் சிஸ்டம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒன்லேருந்து போயிட்டு இருந்தால் அது நேச்சுரல் நம்பர் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சிருந்தால் அது ஹோல் நம்பர் மைனஸும் சேர்ந்துருந்ததுனா அது இன்டீஜியர்ஸ் இல்லையா ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் இது செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் அவ்வளோதானே ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம எப்படி எழுதலாம் த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் இங்கே செட் பில்டர் ஃபார்மில் எப்படி எழுதலாம் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தேட் எக்ஸ் இஸ் அ ஹோல் நம்பர் அவ்வளோதான் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தேட் எக்ஸ் இஸ் அ ஹோல் நம்பர் ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பாக்ஸை நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்